எல்லாருக்கும் வணக்கம் மூச்சுக்கு இணையானது சுதந்திரம் சொல்லுவாங்க அப்பேற்பட்ட சுதந்திரம் கிடைச்ச நாள் இது இந்த நாள்ல அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் சுதந்திரம் எவ்வளவு முக்கியன்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பிரிட்டிஷ் வரத்துக்கு முன்னாடி உலகத்திலே பணக்கார நாடு இந்தியா வேர்ல்டு ஜிடிபில மூணுல ஒரு பங்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண நாடு பிரிட்டிஷ் நம்ம நாட்டை விட்டு போகும்போது உலகத்திலே ஏழு நாடு இந்தியா ஒருவேளை சுதந்திரம் கிடைக்கலாம் நாமளும் இப்படிதான் இருந்திருப்போம் இந்த நாள்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க உங்களோட பத்து நிமிஷம் கண்டிப்பா வேஸ்ட் ஆகாது சுதந்திரத்தை போராடி தான் வாங்கணும்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா எல்லாரும் போராடினாங்களான்னு கேட்டா இல்ல பத்து பர்சன்ட் பேர் கூட சுதந்திரம் கிடைச்சியே ஆகணும்னு நினைக்கல அவங்கள பத்து பர்சன்ட் பேர் கூட சுதந்திரம் கிடைக்கணும்னு போராடல அப்படி போராடினவங்கள பத்து பர்சன்ட் பேர் கூட சண்டை போட்டு சுதந்திரம் வாங்கணும்னு நினைக்கல அப்படி சண்டை போடணும்னு நினைச்சவங்கள பத்து பர்சன்ட் பேர் கூட அதுக்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யல நேதாஜி ஒரு ஆர்மி ரெடி பண்ணாரு வாகுசி ஒரு கப்பல் வாங்கினாரு இப்படி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தவங்கள விரல் வெட்டி எண்ணிடலாம் நூறு வருஷத்துக்கு மேல தீவிரமா சுதந்திர போராட்டம் நடந்திருக்கு ஆனா சுதந்திரத்துக்காக போராடின தலைவர்களோட லிஸ்ட் எடுத்தோம்னா அதுல ஒரு ஐநூறு பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க மேபி நமக்கு ஃபுல் லிஸ்ட் தெரியாம இருக்கலாம் பட் போராடினவங்க ரொம்ப கம்மி பேர் தான் இதுல நிறைய பேர் தமிழர்கள்ன்றது இன்னொரு சிறப்பு சாமானிய மக்கள் ரொம்ப சில பேர் தான் சுதந்திர போராட்டத்தை முன்னெடுத்தாங்க சரி ஏன் எல்லாரும் சுதந்திரத்துக்காக போராடல அப்படின்னா நம்ம அந்த காலகட்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மக்கள் ஆட்சின்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை யார் ஆளணும்ன்றத தீர்மானிக்க கூடிய இடத்துல மக்கள் இல்ல ராஜா என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கணும் அதை எடுத்து பண்ணா தண்டனை பல ஆயிரம் வருஷமா உலகம் ஃபுல்லா இதே நடைமுறை தான் மோஸ்டா ஒரு ஆட்சி எதிர்க்கிறது இன்னொரு ராஜாவா தான் இருக்கும் அந்த ராஜா படையெடுத்து வந்து அந்த நாட்டை ஜெயிச்சு டேக் ஓவர் பண்ணா புது ஆட்சி புது சட்டம் வரும் மக்கள் அந்த புது சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற சாய்ஸ் இல்ல சாமானிய மக்களோட அரசியல் அவ்வளவுதான் இந்தியாவில் இல்ல மத்த எந்த நாட்டுல எடுத்தாலும் இண்டிபெண்டன்ஸுக்காக எல்லா மக்களும் எல்லாம் போராடி இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டம் அப்படியானது இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சுதந்திரத்துக்காக போராடி இருக்காங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போராடலன்னு சொல்லிட்டு நாட்டுக்காக போராடின யாரோட போராட்டத்தையும் கொச்சப்படுத்தக்கூடாது தப்பா பேசக்கூடாது சரி இப்போ பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடினது எதுக்கு அவன் அண்ணின்ற நாள அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதான் இல்ல பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடினது அவங்க பண்ண கொடுமையினால தவிர அந்நிய நாட்டுக்காரன் நம்மள ஆள்றான்றதுனால இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில வந்த எல்லா பஞ்சமும் பிரிட்டிஷ் காலத்துல வந்ததுதான் சாப்பாடு இல்லாம பட்னி கிடந்து கோடிக்கணக்கான மக்கள் கொத்து கொத்தா செத்து போனாங்க உலகத்திலே பணக்கார நாடு அவ்வளவு வளம் இருந்த நாடு ஆனா மக்கள் சாப்பாடுக்கு வழி இல்லாம செத்து போனாங்க அதுக்கு காரணம் பிரிட்டிஷ் அந்த அளவுக்கு நாட்டை கொள்ளையடிச்சாங்க இந்த மாதிரி இவங்க பண்ண கொடுமைகள் கொஞ்ச நெஞ்சம் இல்ல இதனாலதான் மக்கள் சுதந்திரம் வாங்கணும்னு நினைச்சாங்களே தவிர அந்நிய நாட்டுக்காரா நம்மள ஆளக்கூடாதுன்றனால இல்ல பிரிட்டிஷ் வரத்துக்கு முன்னாடி நார்த்துல முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷம் முகாலய ராட்சி தான் இவங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல இதே சவுத்துல எடுத்தோம்னா இப்போ தமிழ்நாடு இருக்கிற இடத்துல இரநூறு வருஷமா தெலுங்குரோட ஆட்சி தான் இவங்க எல்லாம் அந்நியர் தான் பட் ஆனா இவங்களுக்கு எதிராக மக்கள் புரட்சி ஒண்ணும் வெடிக்கலையே சோ மெயினா பிரிட்டிஷ் எதிர்த்தது அவங்க பண்ண கொடுமையால தானே தவிர அந்நியர்ன்ற ரீசன்னால இல்ல அவன் வந்தது கொள்ளை அடிக்க கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டான் ஆனா இங்க சில பேர் பிரிட்டிஷ் என்னமோ இந்தியாவை ரட்சிக்க வந்தவங்க மாதிரி இன்னமும் பில்டப் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரி இப்ப மெயின் விஷயத்துக்கு வருவோம் உண்மையிலே நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தது யாரு நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் காந்தி தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் அவரு கூட சேர்ந்து நேரு அப்புறம் சில தலைவர்கள் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லையா ஒரு சில பேரு நேதாஜி தான் உண்மையிலே சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் இவங்க எல்லாம் போராடினாங்க பட் உண்மையிலே சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கும் இவங்களோட போராட்டத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இதுதான் ஆதாரபூர்வமான உண்மை வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அறுபது நாட்டுக்கு மேல இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்குது பல நூறு வருஷமா அடிமையா இருந்த எல்லா நாட்டுக்கும் அட்ட டைம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சது ஒண்ணும் கோ இன்சிடென்ஸ் மாதிரி இல்லையே சரி காந்தி போராடினாரு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது பட் மத்த எல்லா நாட்டுக்கும் எப்படி கிடைச்சது எல்லா நாட்டுலயும் எல்லாம் சுதந்திர போராட்டம் நடக்கலையே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல காலனி ஆதிக்கத்துல இருந்த நாடு இதெல்லாம் நைன்டீன் பிப்டி டூல காலனி ஆதிக்கத்துல இருந்த நாடு இதெல்லாம் வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் ஏசியால மட்டும் இத்தனை நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச வருஷ
வெறும் ஆறே வாரத்துல பிரான்ஸ் டோட்டலா காலி ஆயிடுச்சு அதாவது ஜஸ்ட் ஒன்றரை மாசம் தான் ஜெர்மனி ஈஸியா பிரான்ஸ கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஜெர்மன் ஆல்மோஸ்ட் தனியா தான் சண்டை போட்டாங்க பட் பிரான்ஸுக்காக மத்த நாட்டு வீரர்களும் சண்டை போட்டாங்க ஆர்மி ஸ்ட்ரென்த பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பலத்துல தான் இருந்தாங்க பட் ஜெர்மனி சைட்ல இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் தான் இறக்குறாங்க பிரான்ஸ் சைட்ல மூணே கால் லட்சம் பேர் இறந்துடுறாங்க ஜெர்மன் சைட்ல ஒன்றரை லட்சம் பேர் கிட்ட பாதிக்கப்படுறாங்க பிரான்ஸ் சைட்ல இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க இதுக்கு அப்புறம் ஜெர்மனி அதே நைன்டீன் ஃபார்ட்டில பிரிட்டன் மேல போர் தொடுக்கிறாங்க பட் ஜெர்மனியோட மிசைல்ஸ பிரிட்டன் ஏர்போர்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த டைம் கடல் காப்பாத்திடுச்சு பட் பிரிட்டனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜெர்மன் ஒன்ஸ் உள்ள வந்துட்டா கண்டிப்பா பிரான்ஸ் நிலமதான் வரும்னு சோ வேற வழியே இல்லாம அமெரிக்கா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு போறாங்க அப்போ அமெரிக்கன் பிரசிடண்டா இருக்கிற ரூஸ்வெல்ட் பிரிட்டனுக்கு எட்டு கண்டிஷன் போடுறாரு இந்த கண்டிஷனுக்கு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அமெரிக்கா பிரிட்டனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்றாரு பிரிட்டனும் வேற வழி இல்லாம நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன்ல இதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு பேரு தான் அட்லாண்டிக் சார்டர் அதுல போட்டிருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மூணு கண்டிஷனை பார்த்தாலே எல்லாமே புரிஞ்சிடும் எந்த நாட்டு மேலையும் ஆதிக்கம் செலுத்த கூடாது எந்த நாட்டையும் ஆக்கிரமிக்க கூடாது சுதந்திரம் கேட்டு போராடுறவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் இதுதான் அந்த கண்டிஷன் அமெரிக்காவும் ஒரு காலத்துல காலனி ஆதிக்கத்துல இருந்த நாடு தான் அதனாலதான் அமெரிக்கா இந்த கண்டிஷனை போட்டாங்களான்னு தெரியல பட் இந்த வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் உலகத்திலேயே ஆதிக்கம் செலுத்துற ஒரே நாடா அமெரிக்கா மாறிடுச்சு அதுக்கு முன்னால வர பிரிட்டனும் பிரான்சும் தான் உலகத்துல பல நாட்ட காலனி ஆதிக்கத்துல வச்சிருந்தாங்க அப்போ இவங்களை எதிர்த்து காலி பண்ண ஒரே ஆள் ஹிட்லர் மட்டும்தான் என்னதான் ஜெர்மனி வார்ல தோத்து போனாலும் ஜெர்மனியோட வி டூ ராக்கெட்னால பிரிட்டன் நல்லாவே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ரூஸ்வெல்ட்டும் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் தரணும்ன்றத டைரக்டாவே வலியுறுத்தினாரு சோ உண்மையிலே ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்னு நாம சொல்ல வேண்டியது அப்போ ஜெர்மன் சான்சலரா இருந்த அடால்ஃப் ஹிட்லரையும் அமெரிக்கன் பிரசிடண்டா இருந்த தியோடோர் ரூஸ்வெல்ட்டையும் தான் இது ஏதோ என்னோட சொந்த கருத்துலாம் இல்ல பல காலமா சொல்லாம விட்ட வரலாற்று உண்மை இப்ப எல்லா பாசிபிலிட்டியும் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி அமெரிக்கா பிரிட்டனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம போயிருந்தா ஜெர்மனி பிரிட்டனை தோக்கடிச்சிருக்கும் சோ பிரிட்டனோட கண்ட்ரோல் இருந்த எல்லா நாட்டுக்கும் ஈஸியா இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி அமெரிக்கா பிரிட்டனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பிரிட்டன் வார்ல ஜெயிக்குது சோ அமெரிக்கா போட்ட கண்டிஷன் படி சுதந்திரம் கேட்கிற எல்லா நாட்டுக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதுதான் நடந்துச்சு தேர்ட் பாசிபிலிட்டி அமெரிக்கா எந்த கண்டிஷனும் போடலன்னு வச்சுப்போம் அப்படி இருந்தாலும் பிரிட்டனோட ஆர்மி முக்காவாசி காலி இருக்கிற கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸும் பிரிட்டனுக்கே கரெக்டா இருக்கும் சோ இந்தியாவை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்க முடியாது செகண்ட் பினான்சியல் ரீசன் ஆல்ரெடி இந்தியால இருந்து எல்லா வளத்தையும் புடுங்கியாச்சு இனிமே இந்தியால இருந்து எடுக்கிற பணத்தை விட அங்க வேலை செய்யற வெள்ளைக்காரன கொடுக்குற சம்பளம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற நிலைமைதான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வேர்ல்டு வார்னால பிரிட்டனோட ட்ரெஷரி டோட்டலா காலி இனிமே இந்தியால இருந்து எடுக்கிறதுக்கும் ஒன்னும் இல்ல அதனால இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கற தவிர அவங்களுக்கு வேற வழியும் இல்ல சுதந்திர போராட்டம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசனா இருந்தது ஆனா அந்த போராட்டத்துக்கு பணிஞ்சுதான் பிரிட்டன் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றது காக்கா உட்காந்து பணம் போன இந்த கதையா தான் இருக்கு சரி அதுவும் ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் பட் நம்ம தலைவர்கள் எல்லாம் போராட்டம் தான் சீக்கிரம் சுதந்திரம் கிடைச்சதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இவங்க தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு நீங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற தலைவர்கள் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல பிரிட்டிஷுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நம்ம ஆர்மி அமைச்சு வச்சாங்க எண்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பிரிட்டிஷுக்காக வேர்ல்டு வார் டூல சண்டை போட்டு செத்து போனாங்க முப்பது லட்சம் பேர் பட்னியால செத்து போனாங்க தாய் நாட்டுக்காக கூட இத்தனை பேர் உயிரை விட்டதுல ஆனா எதிரிக்காக உயிரை விட்டுருக்காங்க நான் உண்மையிலே பிரிட்டிஷ் எதிர்க்கிறேன்னா ஏன் ஆள் செத்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஏன் எதிரிக்காக சண்டை போடணும்னு அனுப்புவனா இதுதான் இவங்க பிரிட்டிஷ் எதிர்த்த லட்சணம் நேதாஜி ஒர்த்தர் மட்டும்தான் பிரிட்டிஷை எதிர்த்து சண்டை போட்ட ஜெர்மனி கூடையும் ஜப்பான் கூடையும் சேர்ந்து பிரிட்டிஷை எதிர்க்கணும்னு நினைச்சாரு பட் ஆனா அது சக்சஸ் ஆகாமே போயிடுச்சு வீர தீர செயல் செஞ்சு இந்திய நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்சவங்களுக்கு பரம்பீர் சக்ரான்னு விருது கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி பிரிட்டன் நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் பண்ணவங்களுக்கு கொடுக்கற விருது தான் விக்டோரியா கிராஸ் இந்த விக்டோரியா கிராஸ பல இந்தியர்கள் வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல பிரிட்டனுக்காக நம்ம ஆளுங்க பல பேர் உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க நான் வைலன்ஸ் மூலமா அமைதியான முறையில வன்முறையே இல்லாம கத்தி
இப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாதான் சுதந்திரம் கிடைக்குமா இதையே தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்லயும் பண்ணாங்க பாதிக்கப்பட்டது யாரு இந்திய மக்கள் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணது யாருக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு இதனால பயனடைஞ்சது யாரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இவங்க இந்தியா சைடா பிரிட்டிஷ் சைடா நமக்கே டவுட் வந்துடும் ஆனா இவங்க தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த உண்மை எந்த ஹிஸ்டரி புக்லயும் இருக்காது ஏன்னா அப்பதான் பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் கிடைக்கும் நைன்டீன் பிப்டி டூல ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் நடக்குது அப்போ என்ன சொன்னாங்க நாங்க தான் உங்களுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தோம் ஆனால எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொன்னாங்க உண்மையை சொல்லியிருந்தா பாதி ஓட்டு கூட கிடைச்சிருக்காது இது எது சாதாரண பொய் கிடையாது நம்பின மக்களுக்கு செஞ்ச துரோகம் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் சுதந்திரத்துக்காக போராடினவங்கள கட்டாயம் நம்ம எல்லாரும் மதிக்கணும் ஆனா அதுக்குன்னு பொய்க்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க கூடாது நம்ம எதிர்க்க வேண்டியது பொய்யான பிம்பத்தை தானே தவிர எந்த ஒரு தலைவரையும் இல்ல அதிகம் பேசப்படாத வெளியே தெரியாத கசப்பான உண்மைகளை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றதா நம்ம சேனலோட நோக்கம் அதுதான் ஒவ்வொரு வீடியோலயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னமும் நாம வாஸ்கோட காமா டிஸ்கவர்ட் இந்தியா இன் போர்டீன் நைன்டி எயிட்னு பிரிட்டிஷ்காரன் செலவுக்கு தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் உண்மையானதை எப்பதான் படிப்போனே தெரியல பட் ஆனா ஸ்டோரி இன்னும் இதோட முடியல இப்போதான் ஆரம்பிக்குது நைன்டீன் பிப்டி டூல தான் இந்தியாவுக்கு சட்டமும் கவர்மெண்ட்டும் கிடைச்சிது அதுக்கு முன்னால ஒரு நாடு ரெண்டா பிரிஞ்சுது பல மாகாணம் ஒன்னா இணைஞ்சது கோத்சே காந்தியை சுட்டது நாடெல்லாம் கலவரம்னு உண்மையான சுதந்திர போராட்டமே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் தான் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்